，我已经不是什么太子了。现在的我，只是一个垂死之人，没有什么人愿意再多看一眼的废人。哥，你还有婉儿。你早就不是我的王儿了。从你下笔写下那封诏书之后，你就离开我了，不是吗？对不起，对不起，是王儿对不起你。我知道，像我这样的。根本不值得你去为我牺牲，殿下，殿下，你不要再说，你不要再说，不要再说。可我还是要谢谢你，谢谢你昔日对我的恩情，谢谢你。能在我垂死之前来看我一眼，殿下。婉儿，我好怀念以前认识的婉儿，无忧无虑，一起相识读书，一起。赋诗为文，我也是。你慢点儿，婉儿，能再给我念一念你读过的诗吗？我特别想听听你读诗的声音。能听到婉儿的声音，殿下，殿下，婉儿，我很累了，我想睡会儿，你继续念。
，真话没真样，天北皆闲愁。太平辞早逝，长夜寂鸿休。既然能为了前程而放弃太子李贤，今日又岂会为你这种小人而压上自己的后半生？皇上，他药煎好了，可以服用了。皇上，你怎么了？把你的命卖给朕吧！啊！皇上恕罪，皇上恕罪！把你的命卖给朕，朕保你的家人。日后光耀显赫，无人能比。皇上，皇上为什么要用奴婢的性命啊？派人杀死陈凤玉的，是朕；派人袭击你的，也是朕。<笑>朕本来没有什么失心病的。<笑>为什么呀？朕这么做，都是装出来想瞒过所有人的。故意要让太子夫妇、太平公主、武三思父子、阿瞒父子，通通都以为有机可乘，然后又以为是你串通了陈凤玉谋害朕的，朕叫你夜捉无鼠。是要让他们误会你想制毒谋害朕，朕还派人让他们把药藏在你的床下，再故意派人把藏的药搜出来。你为什么要这样做？你为什么要陷害我？朕这么做，自然别有深意。但这个你不必知道，不过你放心吧，朕不会白要你的命的，也不会强人所难。如果你愿意卖命给朕，朕可以给你荣华富贵；如果你拒绝，死后便什么都没有。人都死了，还要荣耀干嘛？我还要照顾我妹妹。
我还不能死，我也不想死。<笑>清楚，要知道，无论你答应还是不答应，你的命都是真的。所有人的性命都是真的，所有人都是的，都是真的。我不敢见你，对不起。到底皇上？上进宫去，要不然这地位就让人抢走了。雷长，在，马上给我准备兵马，本宫要进宫。遵命。爹，咱们的兵马已准备妥当，随时候命。好，究竟这消息是真是假？相信太子、太平公主。吴三思他们一听到这个消息，定然马上发难。难道他们想？方生，调集兵马，我们要夺宫。是。皇上，皇上。皇上，你，你不是？朕，故意散布谣言。说朕遇刺身亡，皇上，你为什么要这样做？朕是想知道，在朕的身边，到底有谁想争夺朕的皇位？皇上，他们现在正迫不及待的，通通向这儿跑来。真不愧是我武昭的子孙呐、啊！皇上，奴婢不明白，你为什么要让你的亲人跟你争夺皇位？这样做对你有什么好处？只要同我争夺皇位的，我都要将他铲除，永保我江山，天下太平。你不挑动他们。他们未必有这个胆量来跟你争斗。如今，你不但陷害他们，你还陷百姓于兵荒马乱之中。你不是要保天下，你是要毁天下。
既然他们以为朕遇刺身亡，便会以为你是凶手，你还留在这里干什么？你不怕他们抓住你？你，然后再把你这个凶手千刀万剐。你能为朕扫除逆党？你算是立功了，那你走吧。这些珠宝都是你的，无论你的命卖不卖，朕都要定了。你从南边应天门逃出城外，或许还能保住你的性命。不过奴婢的贱命，是终究不会卖给你的。我一定会好好的活下去。这些，是你给我和我妹妹一起生活的盘缠。记住，要想保命，从南边应天门出城。怎么样，我的皇儿、皇孙、皇侄、皇媳，看见朕还没有死，很惊奇吗？<笑>经闻皇上遇刺，五内如焚。如今见您安然无恙，媳妇也就放心了。太子妃平时柔弱不争，可第一个说话的就是你。这样锋芒毕露，要想坐上朕的龙座，恐怕难以服众啊。自古成王败寇。秦始皇灭六国，一统天下。汉高祖四面楚歌，逼死项羽。
，哪一个不是锋芒毕露，锐气逼人，伶<笑>牙俐齿，气势不小啊。不过要做龙座的，究竟是你呢，还是太子，我的皇儿？穆皇，我……皇上跪体无恙，那是哪一个散布谣言，说皇上遇害了呢？哼，是朕。怎么？怕朕有阴谋吗？皇上是我们的娘亲，娘亲又怎么会谋害自己的子女呢？八皇兄不就经常这么说吗？八皇兄。哎。呃，皇妹说的对。母皇一向疼惜我们，可能是跟我们开玩笑。哈哈，哈哈。哼<笑>，如果你们还笑得出来，那就尽管笑吧。朕也想看一看，到底谁可以笑到最后。不错，朕假传遇害，便是要让觊觎地位的人站到朕的面前，也好趁朕还在地位的时候。待朕看个清楚。阿瞒，你也等不及了，跑来要朕退下来吗？可是阿瞒已经，已经坐在棋盘前，不得不思前想后，争取胜算呀，皇祖母。<笑>让你赢了一盘棋，你就拽起来了。天下胜负，朕是不会输的。好，好，好，好，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，圣鱼啊，小凡姐，你终于回来了！你知道吗？皇上驾崩了，什么皇子、太子，这个王那个王，全都带兵冲进来了。快跟我来！看来这一次要死很多的人，我们快点逃跑吧。哎，小福呢？小福，哦，小马哥已经带他逃跑了。现在这时候，所有的人都冲向迎天宫，我们朝反方向的应天门逃跑吧。走。此刻你由南边应天门出城，或许。还能保住你的性命。可怜的人不止我一个，其实皇祖母也很可怜。其实朕也很想，相信是没有人要害朕的。可惜这是个笑话，当不得朕的。小凡姐，我们快走吧，快走啊，小凡姐。小鱼，你先走，我要去个地方。哎，小凡姐，小凡姐。此刻危险，你还要去哪里啊？皇上，臣所统领的下官，太子，连同凤阁侍郎张柬之，公主麾下的兵马，项王府司马袁术吉，四路兵马齐聚玄武门。皇上，真的有把握？哼，四路兵马，听起来声势多浩大呀！说穿了，不过是乌合之众。他们不是在玄武门正厮杀吗？哼，皇上，你的兵马已经是杀的杀，降的降，全没了。就算我们的兵马都是些乌合之众。也足以让你屈膝投降。哼，朕的兵马全没了
。怎么说，镇城外的十万兵马，也被你们杀尽了？为什么偷刀闯到宫里？谁派你来的？是何居心？奴婢不敢，奴婢是这里的宫女。皇上安排，是想让他欺骗我们，让我们误以为是他谋害了皇上，好引我们来争夺皇位。既然只是一个傀儡，皇上看见了他，何以如此震动？或许，他还真的不是一般人。是，不然皇上为何如此震怒啊？爹，城外势力之处发现废弃大将军率领十万兵马，动向不明。原来你调动吐蕃突厥十万大军，是来对付我们的。我们进宫已有一个时辰，按理说，他们早就应该发兵围剿，可为什么到现在，他们还是按兵不动呢？你为什么不去应天门？难道你忘了朕说过的话吗？奴婢是想逃出去，但是奴婢……但是什么？奴婢看到有兵马来到云仙宫，奴婢担心皇上有事，所以奴婢……你担心朕？天意啊，天意！朕让你从应天门逃走，因为朕早已命人在那儿监视着，一见你出城，即是时机成熟，马上通知城外兵马，挥军灭贼。谁料，你竟担心朕，而又跑回来，你这是，你这是令。令朕功亏一篑呀！你原来这个丫头就是发兵的暗号，如今暗号发不出去，十万兵马只能按兵不动，我们不会有事的。皇上，你的十万兵马已经形同虚设，你现在还有什么可以跟我们较劲的？媳妇劝你，认命吧，你的皇朝结束了。那朕要知道，谁的皇朝要开始了呢？太子的皇朝要开始了。皇上，我劝你还是收手退位吧。慢着，皇嫂，皇上退位也未必就是七皇兄继位吧。今日天下已姓吴，继位的皇帝他也得姓吴。<笑>皇上不是已经赐太子姓吴了吗？既然如此，太子继位那是顺理成章，有何异议啊？<笑>皇上的儿子又不是七皇兄一个，八皇兄不是也曾经当过皇帝吗？嗯，七皇兄啊。继位一事，姿势体大，不如大家从长计议吧。或者，我们再商量商量。有什么好商量的？现在，张柬之、崔玄伟
，还严范，静辉四位大人都已经站在我们这边了。太子继位，势在必行。哼！玄武门外，你我兵马相当，势在必行的也不止你一个。如今天下逆转，皇上以女儿身登上大宝，继承大业，未必也要是男人吧？哼，妹妹。我还以为你是替八王爷说话呢，原来是自己想当皇帝呀、啊！看看你们，龙位还没有坐上呢，就开始狗咬狗了。你们如此互不相让。朕倒想知道，你们凭什么掌管天下？天下谁输，已经跟你没有关系。退不退位，由不得你。是吗？想要夺位，除了要让朕退位之外，难道不要传国玉玺吗？难道你已经把玉玺藏起来了？哼，没有玉玺，就是登上皇位，那也是名不正言不顺。何况朕的十万兵马还在城外，没有朕的号令，是不会退兵的。怎么，你们争来争去，以为可以坐上这个皇位，多少日子啊？<笑>我，太子继位，人心所向，大势所趋。如果你们要争，那就会失去人心，自取灭亡。人心所向，大势所趋。哼，我们几个凭什么坐在这里啊？大家心里都很清楚，任何改朝换代，靠的是实力。哼，别冲动，有话好说嘛。坦白说，我们怎么会在这里？还不是想当皇帝？莫忘记，如今兵临城下，玉玺又不知所踪。如果我们还要自相残杀，恐怕未当皇帝变成鬼了。我觉得，皇姑所言确实很有道理。如今谁当上皇帝，都要面对皇上在城外那十万兵马，我们哪一个可以应付？不如我们再跟皇上好好商量商量。其实未必，一定要让皇上退位。你，现在事情到了这个地步，就算再怎么商量。也是无济于事。既然皇上设计坑我们，看来他根本就不想传位给我们任何一个人。母皇年事已高，总要找人继承大统。不想传给我们，难道真的想传给那两个张氏兄弟？我败给谁都认了，唯独那两个不男不女的妖人绝对不行。如果那样，我定会杀了他们。可他们两个是皇上的男宠，如果杀了他们，这样会让事情弄得更僵。不如收买他们，让他们去说服皇上。你这是鱼虎谋皮！事到如今，成王败寇，我们没有什么退路了。如果你们大家愿意助太子成就大业，那到时候封王拜相，肯定要比目前显贵的多。我不敢食言。反之，要是你们敢和我们作对，那我也敢保证，到时候即便是尸横遍野，我姓梅的，就算流尽最后一滴血。也要踏着你们的尸体助太子登上帝位
。你知道朕正在设计对付想要夺位的人，难道你以为朕不会早有防备？朕倒要问问你。你到底担心什么？你为什么又跑回来？奴婢也不知道。奴婢只是觉得皇上很可怜，所以担心皇上有事。朕可怜。很多人都说，朕残暴，冷血淫乱，可从来没人说过朕可怜。究竟朕何以可怜呢？要杀皇上的，都是皇上的至亲，骨肉相残，这不可怜吗？虎毒不食子，可皇上却要先下手为强，难道不可怜吗？皇上不相信没人害你，所以故意给大家机会。结果他们真的来了，皇上也真的对了，所以奴婢觉得皇上更加可怜。朕曾经陷害过你，想杀你，可反过来你倒可怜朕。你说过你有妹妹要照顾，所以你绝不能死。你却担心朕比你自己和妹妹还要多。奴婢的妹妹现在有人照顾着，而且奴婢也不打算为皇上而死。奴婢只是想来看看皇上，就是这么简单。就这么简单？就这么简单吗？人算不如天算，朕诈作杀你，又要买你的命，全都是要你痛恨朕。到朕放你的时候，你会毫不犹豫的走，你会不知不觉当朕的传信鸽。其实皇上，大可以去派心腹办这件事情，不是更妥吗？朕没有心腹。有的只是可以利用的人，事关重大，朕的子女侄媳，怎么会不严密监视朕身边的人？利用一个无关痛痒的人，本来最是妥当，你却这么简单的跑回来，让朕败得无话可说。皇上，他们真的会置亲情于不顾，为难你吗？朕没想到，最后败在了，败在了你的单纯，败给了你的善良。龙基，你要记住爹说的话。嗯，哦，知道了，爹。皇妹，那我说两句。皇兄，请讲。皇嫂，我们现在四路人马，总共不过三四万。就算我们拼尽全力，又如何敌得过十万雄师？要拼死周旋。要是我们败了，你们就把责任推到我姓韦的身上。好气派！假如你真的能够运筹帷幄，那我武三思也乐得成人之美。皇兄。如果你继位之后
恢复大唐国号，还李唐社稷。皇帝定当匡复太子，一战定江山。多谢皇帝，此事凡我李唐子孙人人有责。皇帝请放心，若皇兄登上大统，一定不会忘记皇帝之援手。难得两位皇兄同声相应，同气相求，小妹又岂有置身事外之理？嗯，你们高兴的太早了吧？都想过没有？如何对付那城外的十万兵马？如何找到玉玺？你们是否已经想好了应对的计策？啊？启禀太子太子妃，那小人上官婉儿求见。